பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியானவராகிய திரியேக தேவனுக்கு இன்றென்றும் உள்ள சதா காலங்களில் மயிமை உண்டாவதாக கத்திற்குள் அன்பானவர்களே இந்த நல்ல நாளின் காலை வேளையிலும் கூட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதிலே உங்கள் மத்தியிலே நிற்குவதிலே கத்து செய்த கிருபைக்க நான் கத்தரை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் குடி வந்திருக்கிற யாவரையும் கத்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த இவ்வளோ பெரிதான ரட்சிப்பு என்கிற தலைப்பிலே இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுவதற்கு இந்த ஒத்துழைப்பை நல்குகிற திருநெல்வேலி பிரையா பைபிள் சபையை சார்ந்த மூப்பர்கள் விசுவாசிகள் மற்றும் திரவியபுரம் சி சியோன் ஃபெல்லோஷிப்பை சார்ந்த மூப்பர்கள் விசுவாசிகள் உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் இன்றையுடைய முதலாவது செஷன் பிரதர் ரவிக்குமார் அவர்கள் எடுத்தார்கள் அதிலே எப்ரேர் புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் எப்ரேர் புத்தகம் என்றால் என்ன எப்ரேர் புத்தகம் யார் எழுதினார் யாருக்கு எழுதினார் ஏன் எழுதினார் எப்பொழுது எழுதினார் என்கிற காரியங்களோடு கூட எப்ரேர் புத்தகத்திலே ரட்சிப்பை குறித்து பைபிள் எப்ரேர் புத்தகத்தின் அந்த ஆக்கியோன் ஆசிரியர் என்ன பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று சொல்லி விழாவாரியாய் பார்த்தோம் ரட்சிப்பு விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பாய் காணப்படுகிறது எப்ரியர் கழுத நிருப ரெண்டாவது அத்தியாயம் அதனுடைய நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது இவ்வளவு பெரிய தான ரட்சிப்பை இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு ஆனால் அப்படின்னாலே எப்ரியர் புத்தகத்தை பார்க்கும் போது இந்த ரட்சிப்பு விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு மிகப்பெரிய ரட்சிப்பு என்று சொல்லி நாம் முதல் செஷனிலே பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது கருத்துரையாக எபிரேர் புத்தகத்தின் ஐந்து எச்சரிப்புகளும் விசுவாசிகளுக்கான பாடங்களும் என்கிற தலைப்பிலே ஒரு சில காரியங்கள் உங்கள் மத்தியிலே பதிவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன் கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக எபிரேர் புத்தகத்தின் ஐந்து எச்சரிப்புகளும் விசுவாசிகளுக்கான பாடங்களும் நம்ம எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாதங்கள் என்று சொன்னால் சந்தோஷப்படுவோம் நம் மனதிற்கு இதமாக பிரியமாக தேவை நிறைந்ததாக இருக்கும் ஆனால் எப்ரியர் புத்தகத்தை அநேக விசுவாசிகள் படிக்கும் போது அவருடைய இருதயம் குமருகிறது அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் தடுமாறுகிறார்கள் ஏனென்றால் எப்ரியர் புத்தகத்திலே சில எச்சரிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது குறிப்பாக ஐந்து பகுதிகளாக எச்சரிப்புகள் வருகின்றன ஒன்றல்ல இரண்டென்ற ஐந்து பகுதிகளாக எச்சரிப்பு வருகின்றன இதை அநேகர் படித்துவிட்டு அப்போ ரட்சிப்பை இழந்து விடுவோம் ரட்சிப்பு போனது எல்லாம் அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி பலர் இப்போ இந்த இந்த எச்சரிப்புகளை எல்லாம் பார்த்து விட்டு இனிமேல நாம் தாக்கு பிடிப்போமா என்கிற அளவிலே சிலர் கற்பனை செய்கிறார்கள் இந்த எச்சரிப்புகளுடைய நோக்கம் என்ன இது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது எப்போது கொடுக்கப்பட்டது இந்த எச்சரிப்புகள் நமக்கு என்ன சொல்ல வருகின்றன என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய திறவுகோல் வசனமாக இப்படியே இருக்கிறது நிருபம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இப்படியே இருக்கிறது நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் கத்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சித்து தாம் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல் சொல்லியிருக்கிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு புத்திமதி கொடுக்கப்பட்டது என்னவென்று சொன்னால் கத்தர் யார் இடத்தில் அன்பு கொள்ளுகிறார் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிட்சிக்கிறார் சேர்த்து கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்ட புத்திமதியை எப்படிய விசுவாசிகளே நீங்கள் மறந்து போனீர்கள் இந்த எச்சரிப்புகள் கத்தருடைய அந்த சிக்ஷையின் செயலை நினைவுபடுத்துகின்றன மத்தியானத்திற்கு பிறகு வருகிற செஷன்லே பிரதர் ரவிக்குமார் அவர்கள் இந்த சிக்ஷையை குறித்து இது ஏன் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறது என்று சொல்லி விளக்கமாக எடுப்பார்கள் நான் இதற்குள் அதிகமாக போக விரும்பவில்லை இந்த ஐந்து எச்சரிப்புகளை குறித்து மாத்திரம் பேச விரும்புகிறேன் உங்களில் அநேகர் இந்த எச்சரிப்புகளை குறித்து படித்திருக்கலாம் சிலர் கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் கண்டிப்பாக இதற்கு கவனம் செலுத்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஐந்து எச்சரிப்புகள் ஐந்து பகுதிகளாக வருகின்றன ஐந்து எச்சரிப்புகளையும் முதலாவது நான் சுருக்கமாய் வாசித்து விட்டு இதனுடைய செய்திகளை நாம் போக போகிறோம் முதலாவது எச்சரிப்பு எவ்வளே இருக்கிறது நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்காவது வாக்கியங்கள் ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையை கவனிக்க வேண்டும் ஏனெனில் தேவ தூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கிக்கும் கீழ்ப்பிடியாமைக்கு நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவளுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க முதலாவது கத்தர் மூலமே அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களால் நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவித பலத்த செய்கிகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்தாவின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுக்கிறதுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நான் கவலையற்றிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பு வைத்துக் கொள்ளுவோம் விலகாதே என்கிற எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டாவது எச்சரிப்பு எப்படி இருக்கிறது நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய 
ஆறாம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனம் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மற்றும் பதினொன்றாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் எபிரேர்களது நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டிற்கு மேற்பட்டவரான குமார்னாக உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டலையும் முடிவு பரியந்தம் உறுதியை பற்றி கொண்டிருப்போமாகில் நாமே அவருடைய விடாயிருப்போம் பனிரெண்டாம் வசனம் சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்களே சிரிக்கையாயிருங்கள் நான்கு அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆனபடினாலே அவருடைய இலைப்பாடுதல் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்குத்தத்தை நமக்குண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோம் பதினொன்றாம் வசனம் ஆகியால் அந்த திருஷ்டாத்தின்படி ஒருவனாக கீழ்படியாமலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இலைப்பாடுதல் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவோம் கீழ்படியாமையின் பிள்ளாகளா இராதிருங்கள் என்கிற எச்சரிப்பு இந்த பகுதியிலே கொடுக்கப்படுகிறது மூன்றாவது வகையான எச்சரிப்பு எபிரியர்களது நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் எட்டு வாக்கியங்கள் ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல்வார்த்தையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களை ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடி சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாயுள்ள மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் எப்படி எனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மலையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிர்களுக்கு ஏற்ற பயிரை முளைப்பிக்க நிலமானது தேவனால் ஆசீர்வாதம் பெறும் முச்செடிகளையும் முட்பூட்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுதற்கேற்றதுமாய் இருக்கிறது சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு முதிர்ச்சி முதிர்ச்சி இல்லாமையா இருக்காதே இருங்கள் முதிர்ச்சி உள்ளவர்களா இருங்கள் என்கிற தலைப்பிலே இந்த எச்சரிப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது நான்காவது வகையான எச்சரிப்பு எவரே இருக்கிறது நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்றாம் வாக்கியங்கள் சத்தியத்தை அறியும் அறிவே அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாயிருந்தால் பாவங்களில் நிமித்த செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனியிராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடே எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினியமே இருக்கும் மோசையண்டை பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இறக்கம் பெறாமல் ரெண்டு மூன்று சாட்சியில் வாக்கினாலே சாகிறானே தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபை நாவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான் ஆக்கினைக்கு பாத்திரனா இருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது நானே பதில் செய்வேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று என்றும் கத்த தமிழ் ஜனங்களை நியாயம் தீர்ப்பார் என்றும் சொன்னவர் இன்னார் என்றும் அறிவோம் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுங்கிறது விழுகிறது பயங்கரமாய் இருக்குமே துணிகரமாய் பாவம் செய்கிறதுனால வருகிற தண்டனையை குறித்த எச்சரிப்பு இந்த எச்சரிப்பு ஐந்தாவது வகையான எச்சரிப்பு எவ்வளவு இருக்கிறது நிறுவம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஒன்பது வாக்கியங்கள் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேன் என்று விலகினவர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலகினால் எப்படி தப்பி போவோம் அவருடைய சத்தம் அப்பொழுது உமி அசைய பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு தர நான் பூமியை மாத்திரமல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று இப்பொழுது வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார் இன்னும் ஒரு தரம் என்கிற சொல்லானது அசையாதவைகள் நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக அசை உள்ளவைகள் உண்டாக்கவட்டைகள் போல் மாறிப்போ என்பதை குறிக்கிறது ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெருகளாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படிக்கு கிருபையை பற்றி கொள்ள கடவோ நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாய் இருக்கிறாரே சத்தியத்தை மறுதளிக்கிறதற்கு விரோதமாய் கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிப்புகள் இப்படி பைபிளின் எந்த புத்தகத்திலும் இத்தனை வாக்கியங்களுக்குள்ளாக இத்தனை எச்சரிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்திருக்க முடியாது இந்த எச்சரிப்புகளை பார்த்தோடனே சிலருக்கு பயம் உண்டாகிறது அப்போ உண்மையாகவே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேனா அப்படி என்றால் இந்த தண்டனை எல்லாம் எனக்கு வருமா இது யாரை குறித்து பேசுகிறார் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது சொல்ல போனால் இந்த வேத வாக்கியம் கடினமான வேத பகுதி தான் ஆனாலும் பரிசுத்தாவியான அந்த வேத வாக்கியங்கள் எழுதி கொடுத்திருக்கிறபடினாலே அதை புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு ஆற்றலை நமக்கு தந்தருள்வாராக என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறேன் எச்சரிப்புகள் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சிலர் இதை பார்த்தவுடன் இந்த புத்தகத்தை படித்தாதானே எச்சரிப்பு இந்த புத்தகத்தையே படிக்க வேண்டாம் அநேகரை பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தெரியாது எப்படி புத்தகம் தெரியாது புரியாது இதெல்லாம் படித்தா இப்படிலாம் இருக்குது அதனால் என்ன செய்யும் இயேசு மரத்திலே சகையவே பார்த்தார் இறங்கி வா என்று சொன்னார் இயேசு வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார் அதெல்லாம் நன்றாக இருக்கும் இந்த வாக்கியங்களை படிப்பதற்கு சிலர் பயப்படுகிறார்கள் நான் அப்படி தேவையில்லை ஏனென்றால் இவைகளும் தேவாவினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது நாம் இதை படித்துதான் ஆக வேண்டும் ரெண்டாவது ஏன் இவை முக்கியமானவை 
தேவன் ஏன் இதை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் போது ஒரு வகுப்பறை எடுத்து பாருங்கள் இதே ஒரு வகுப்பறையை போல நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நல்ல மாணவர்கள் இருப்பார்கள் படிக்காதவர்கள் இருப்பார்கள் படிக்காதவனுக்கு இந்த செய்தி எச்சரிப்பின் செய்தியா இருக்க வேண்டும் நீ நன்றாய் படித்து தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் முதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் முன்னேற வேண்டும் சோம்பலுடன் பின்மாறி போய்விடக் கூடாது அதே நேரத்தில் படிக்கிறவர்களுக்கு இது முன்னேறி வருகிறவர்களை உற்சாகப்படுத்தி இன்னும் அவர்கள் இன்னும் உயரங்களுக்கு உந்தி தள்ளுவதற்கேற்ற விதத்தில் அமைய வேண்டும் இது ஒரு நல்ல ஆசிரியருடைய செய்கை ஆசிரியர் ஒரு மாணாக்கனை கடிந்து கொண்டவனே அவனுக்கு அவரை அவருக்கு அவனை பிடிக்கவில்லை என்பது அர்த்தம் அல்ல ஆனால் அவன் முன்னேற வேண்டும் அவன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவன் எந்த நோக்கத்திற்காய் பாடசாலைக்கு வந்திருக்கிறானோ அதை நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் எச்சரிப்பு கொடுப்பார் ஒரு நல்ல தகப்பன் பிள்ளைகளை சிட்சிக்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் பரம தகப்பன் சிட்சிப்பதும் சிட்சையான வார்த்தைகள் சொல்வதும் நாம் கேட்க மாட்டோம் என்று சொல்வதிலே எந்த உண்மையும் இல்லை இது ஆனபடினாலே இது கண்டிப்பாய் அவசியமாய் காணப்படுகிறது மூன்றாவது காரியம் எபிரேர் புத்தகத்தில் நாம் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய சில காரியங்கள் சில காரியங்களை நாம் இந்த எந்த எச்சரிப்புகளை நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பதான் சில காரியங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் எப்ரேர் புத்தகமானது புதிய பாட்டில் லேவியராகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முதல் செஷனிலே பார்த்தோம் இது யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டது யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதை நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களை யூதர்களாக நீங்கள் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த புத்தகத்தில் இணைய காரியங்கள் சொல்லப்படவில்லை கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை என்று சொல்லப்படவில்லை உன்னதங்கள் கிறிஸ்தவோடு வாசம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லப்படவில்லை யூதர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது இஸ்ரவேலருக்கு கிறிஸ்தவர்கள் சரிசமமானவர்கள் ஆட்டல் மேலானவர்கள் என்கிற சொல்லப்படுகிற எபேசியர் புத்தகத்தில் இருக்கிற அநேக சத்தியங்கள் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்படவில்லை இந்த புத்தகத்தில் இந்த காரியங்கள் சொல்லப்படவில்லை இன்னொன்று இந்த யூத சபையிலே உபத்திரம் வந்தது நாம் அப்போ சில ஏழாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபதை படித்தோம் என்று சொன்னால் ஸ்தேவான் மரணம் அடைகிறார் அப்போ சில பனிரெண்டு ரெண்டு அப்போ சிலாகிய யாக்கோபு கொல்லப்படுகிறார் அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று எருசிலேமில் இருந்த அந்த சபைக்கு இந்த நெருமம் எழுதப்பட்டது எருசிலேமில் இருந்த அந்த தலைமை சபைக்கு ஜூவிஷ் சர்ச் எருசிலேம் சபைக்கு எழுதப்படுகிறது எருசிலேம் சபையிலே மிகுந்த உபத்திரம் உண்டாயிட்டு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் அப்போ சில இருபத்தி ஆறு பத்திலே அப்போ சிலாகிய போல் சொல்லுகிறார் அநேகர் கொல்லப்படுவதற்கு நான் சாட்சி கொடுத்தேன் நான் அதற்கு ஆதரவாயிருந்தேன் அநேக விசுவாசிகள் கொல்லப்பட்ட காலம் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் பின்மாற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் இப்படி அநேக உபத்திரம் வந்தபடினாலே ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் தாண்டின பிறகு சிலர் நாம் மறுபடி யூத மதத்துக்கே போய்விடலாம் இனி கிறிஸ்தவம் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் திரும்ப ஆரம்பித்து விட்டு இன்னொரு கூட்டம் போய்விடலாமா இனி இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற போது இந்த புத்தகத்தினுடைய அவசியம் ஏற்பட்டது பின்மாற்றத்தை தடுத்தல் திரும்ப போகாதே எப்ரே ரெண்டு ஒன்று முதல் நான்கு எப்ரே பத்து பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாவது நோக்கம் முதிர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறு எப்ரே ஐந்து பதினொன்று முதல் பதினான்கு பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது மட்டுமல்ல உபத்திரவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்தி எப்ரே பதினொன்று ஒன்று முதல் பனிரெண்டு மூன்று இந்த பதினொன்று ஒன்று முதல் பனிரெண்டு மூன்று ஹால் ஆஃப் ஃபேம் ஆஃப் ஃபைத் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் விசுவாச வீரர்களின் பட்டியல் என பார்த்த உடனே ஏதோ ஏதோ நல்ல நோக்கத்திற்கு ஏதோ சந்தோஷத்தில் எழுதினது பலர் கருதுகிறார்கள் இல்லை சபை மிகுந்த உபத்திரவத்தில் இருக்கும் போது சில முன்மாதிரிகளை காண்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் ஓடி முடித்திருக்கிறார்கள் சில ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் சிலர் வாழலாறு கொண்டார்கள் ஆனபடினால் அதை பார்க்காதிருங்கள் துவக்குறவர் முடிக்கிறவரை பாருங்கள் உங்களுக்கு முன்பதாக அநேக சாட்சிகள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மட்டும் துவங்கவில்லை உங்களுக்கு முன் ஒன்று நடந்தது என்று நடக்கவில்லை என்று சொல்லாதிருங்கள் உங்களுக்கு முன் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய பிரதான நோக்கங்கள் இந்த நிருபத்தை பெற்றவர்கள் யார் சகோதரர்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று பனிரெண்டு பிரிய மாணவர்கள் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாக்கியம் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வாக்கியம் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வாக்கியம் நீண்ட காலமாக விசுவாசிகள் இவரே ஐந்து பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு காலத்தை பார்த்தால் போதகராக வேண்டி உங்களுக்கே இரண்டாம் தலைமுறை விசு முதல் தலைமுறை செகண்ட் ஜெனரேஷன் விசுவாசிகள் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது சொல்லுகிறது முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் விட்னஸஸ் அப்போ அவர்களுடைய அவளை கண்டவர்களாலே உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் நம்மிடத்திலிருந்து உறுதிப்படுத்தி அப்போ அதற்கு அடுத்த ஒரு தலைமுறை இவைகளை நாம் பார்த்திருக்கிறது எபிரே லட்சிப்பு நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன் ரட்சிப்பை குறித்து முதல் பாடத்திலேயே முதல் செஷன்லேயே தீர்க்கமாய் பார்த்தோம் இந்த ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் போது ரட்சிக்கப்பட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டு
ஒரு மிஷினரி தான் முதலாவது காயின் பண்ணார் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ரோமர் பத்து ஒன்பது பத்து கத்ராக ஏசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசி ரட்சிக்கப்படுவாய் வாயினால் அறிக்கேடு அப்பொழுது தேவண்டி நீதி உனக்குள் செலுத்தப்படும் நீ தேவண்டிய அந்த நரக தண்டில் விடுவிக்கப்படுவாய் அப்போ சில பதினாறு முப்பத்தொன்று ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ரோமர் ஐந்து பத்து அவருடைய ஜீவனாலே நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அது இப்பொழுது நடைபெறுகிறது ரட்சிக்கப்பட போகிறோம் ரோமர் பதிமூன்று பதினொன்று விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்புக்கு நமக்கு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கலும் இப்பொழுது அதிக சமீபமாய் வந்திருக்கிறது ஆனபடினால் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் தேவண்டிய இந்த நரக தண்டனையிலிருந்து இப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டு விட்டோம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் மகிமைப்படுத்தப்பட போகிறோம் இதில் இந்த மூன்று காரியங்களும் வரும் ஆனால் இந்த ஐந்து எச்சரிப்புகளை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதிலே எபிரேர் புத்தகத்தின் ஆக்கியோர் அந்த ஃபியூச்சர் சால்வேஷன் அதாவது வரப்போகிற ரட்சிப்பை குறித்து அதிகம் பேசுவார் ரட்சிப்பு என்று சொன்ன உடனே ரட்சிக்கப்பட்டோம் அதை அப்போ இழந்துடுமா இல்லை வரப்போகிற ரட்சிப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது அதை அநேக தரம் எபிரேர் புத்தகத்தின் ஆக்கியன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு கொள்ள வேண்டும் எபிரியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அநேகம் பிள்ளைகளையும் மகிமையில் கொண்டு வந்த சேர்க்கையில் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய நாம் ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் தேவனுடைய நல்வாழ்த்தை இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ரட்சிப்பை அருளும்படி ரெண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆகும் நான் சொன்ன வசனங்கள் எல்லாம் இது கடந்த கால ரட்சிப்பு அல்ல இனி வரப்போகிற ரட்சிப்பை குறித்து இந்த ஆக்கியன் பேசியிருக்கிறார் மட்டுமல்ல இவருடைய இந்த செய்தியானது ஆளுகையோடு சேர்ந்தது யூதர்கள் யூதர்களுக்கு தான் கிங்டம் ராஜியின் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டது இயேசு ராஜாவாக இருக்கிறார் யூதர்கள் மறுதளித்ததினாலே தள்ளி போனது என்றாலும் அது நிறைவேறும் அந்த ராஜ்யத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் யூத கிறிஸ்தவர்கள் மாற வேண்டும் அந்த ராஜ்யத்திலே ஜொலிக்க வேண்டும் எபிரேர்களது நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் நீங்களோ சியோன் மலையிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவண்டை நகரமாகிய பரமரசிலையும் ஆயிரம் ஆயிரமான தேவரூடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேர் முதற்பெயரான சர்வசங்கமாகிய சபையினிடத்திற்கும் யாவருக்கு நியாயாதிபதி தேவனிடத்திற்கும் பூரணமாக்கப்பட்ட நீதிமன்ற ஆவிகளிடத்திற்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை பார்க்கிறது இது உண்மையிலே இன்றைக்கு தேவனிடத்தில் நீங்கள் அருகாமையில் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டீர்கள் நாம் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டோம் ஆனால் இதற்கு பிற்காலத்தில் நிறைவேற வேண்டிய ஒரு நிறைவேறுதலின் பார்வையும் இதில் காணப்படுகிறது எபிரேர்கள நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் எபிரேர்கள நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிறவர்களுக்கு பதிமூன்றாம் வசனம் உம்முடைய சத்துருக்கள் பாதபடியாக நீரண்டிய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் இதெல்லாம் சிங்காசனங்களை குறித்த காரியங்களை காணப்படுகிறது நான்காவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினொன்றும் இதே காரியங்களை பேசுகிறது இழைப்பாறுதல் இனி வருகிற காலமாய் இருக்கிறது ஒன்பதாம் வசனம் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இழைப்பாறுகிற காலம் இனி வருகிறதாய் காணப்படுகிறது பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நாளானது சமீபித்து வருகிறது பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் இப்ப இதெல்லாமே நடந்ததை பற்றி பேசல இப்ப இவ்வளவு காரியங்கள் நடைபெற போகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அங்க நீங்க எப்படி இருக்க போகிறீங்க என்பதை பிரதிபலிக்க போகிறது தீர்மானிக்க போகிறது அதனால திரும்ப ஓடி விடாது எல்லாம் முடிஞ்சிடல ஏச ரட்சித்தார் எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டது ஆங்க நீ எப்படி வாழ்வே நல்ல இன்றும் முடியவில்லை உங்களை நீதிமானாக்கினார் உண்மை அதோடு முடியவில்லை பரிசுத்தமாக்குகிற செயல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இப்ப ஓடனி என்றால் அது தடைபடும் ஒரு படி கூட முன்னேற முடியாது மகிமைப்படுத்தப்படப்படுதல் ராஜ்யம் ஒன்று இருக்கிறது ஆளுகை என்று ஒன்று இருக்கிறது அரசாட்சி என்று ஒன்று இருக்கிறது இப்ப ஓடினால் இதில் அனைத்திலும் நஷ்டத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும் இந்த பின்னணியோடு இவைகளை புரிய வேண்டும் நான்காவது காரியம் ஐந்து எச்சரிப்புகளை குறித்த நான்கு கருத்துக்கள் இந்த எச்சரிப்புகள் யாருக்கு இது என்ன சொல்லுகிறது நான்கு கருத்துக்களாக்க நம்ம இந்த ஐந்து எச்சரிக்கை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஐந்து எச்சரிக்கை யாருக்கு சொன்னாரு நமக்கா நமக்கென்றால் நரகமா 
இல்லை ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கா இது எதை குறித்து என்பதில் பிரதானமாய் நான்கு கருத்துக்கள் இருக்கிறது நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் இதில் ஒன்றை நீங்கள் புரியாமல் கவனிக்காமல் விட்டுட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த முழுமை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் கவனமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது ஹைப்போதட்டிக்கல் என்று சொல்வார்கள் இது வந்து அவர் வந்து உண்மை கிடையாது பயங்காட்ட எழுதி வைத்திருக்கார் ஏன்னா இவர்கள் எல்லாம் உபத்திரம் வந்து ஒன்று திரும்ப அங்கே பல் யூத மதத்துக்கு போயிடுவோம் இங்கே இருந்தால் எல்லாம் நம்ம கொல்ல பார்க்குறான் கொண்டுட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு இது இப்படி சொல்லி என்ன செய்வோம் தேவன் அழித்து விடுவார் பட்சிக்கு அக்கினி ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கரன் பயங்கரமாக இருக்குமே இப்படி சொன்னால் என்ன செய்வான் பயந்து போகாமல் பண்ண அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அம்மா செய்வாங்க இல்லையா அதோ பூச்சாண்டி வருது என்ன செய் அதனால் சாப்பிட்டு டாக்டர்கிட்ட ஊசி போட கொண்டு போயிடுவேன் அது ஒன்று பயந்து இன்றைக்குள்ள பிள்ளைங்கன்னு பயப்படாது இது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்ன அந்த சம்பவம் இப்போ புது டெக்னிக் எல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்குது மருந்து குடி பிள்ளைக்கு டாக்டர் ஊசி போட கூட போடாது அதனால என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த ஜூஸ் குடிப்பாங்க இல்லையா அந்த சிப்பு அதை அட்டையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ள மருந்து பாட்டில் வச்சு ஓட்டை போட்டு அப்போ உள்ள எனக்கு ஜூஸ் தான் குடிக்கிறேன் அப்படி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது இவரும் அதை போல என்ன செய்தார் இப்படி பயங்காட்டி ஆனால் இது இந்த கருத்து சரியல்ல ஏனென்றால் சும்மா தேவன் பயங்கா ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தில் நிறைய உதாரணம் வருகிறது காதேஷ் பர்னியாவிலே இஸ்ரவேலர்கள் வந்தார்கள் தேவன் அவர்களை காணானுக்கு போ சொன்னார் பத்து பேர் சொன்னாங்க பயம் அவங்க ரொம்ப ராட்சசர்கள் ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க இல்லை போகலான் போக மாட்டேன் யூத்துக்கு போவோம் தேவன் என்ன செய்தார் அழிச்சிருவேன் சொல்லிட்டு சும்மா பயங்காட்ட சொன்னோம் அப்படி இல்லை தேவன் அவர்களை ரெண்டு பேரை த அந்த ரெண்டு பேரை தவிர அத்தனை பேருடைய பிரேதங்களும் வனாந்திரத்தில் விழுந்தது ஆனால் அப்படின்னா தேவன் பயங்காட்டுவதற்கு சொல்லவில்லை அவர் சொன்ன உதாரணங்கள் அனைத்தும் உண்மையாக நடந்தது ஆனால் அப்படின்னா இந்த கருத்து தவறு ரெண்டாவது லாஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் ரட்சிப்பை இழக்கும் ரட்சிப்பை இழந்துடும் நான் அஞ்சு எச்சரிப்பு உண்மை தான் உண்மையே ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தான் ஆனால் முன்னிலைமேலும் பின்னிலமும் பயங்கரமாக இருக்கும் புதுப்பிப்பது கூடாத காரியம் பட்சிக்கப்படும் பட்சிக்க ரக்கினி அப்படி என்றால் இவங்க எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க அடுத்து என்ன செய்துட்டாங்க இவர்கள் யூத மதத்துக்கு திரும்பியிருந்தாலே ரட்சிப்பை இழந்தார்கள் என்கிற கருத்து ஆனால் நாம் முதலாவது செஷன்லேயே பார்த்தோம் ரட்சிப்பு நிரந்தரமானது என்று சொல்லி யோவன் பத்தாம் அதிகாரி இருபத்தி ஏழு இருபது இருபத்தொன்பது சொல்லுக இயேசு சொல்கிறார் நான் என் ஆடுகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகளை என் கரத்திலிருந்து ஒருவனாலும் பறித்து கொள்ள முடியாது என் பிதாவின் கரத்திலும் அவைகள் இருக்கிறது அவர் எல்லாரிலும் பெரியவர் அவருக்கு கரத்திலிருந்து ஒருவராலும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது மட்டுமல்ல ஆவியானவர் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையே இருக்கு ஆனபடினாலே திரியேக தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறது அதை மீறி ஒன்று நடக்காது ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஆச்சரியம் எபிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் பார்த்தோம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று நம்முடைய நம்பிக்கை அறிக்கையிடுவதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாக இருக்க கடவும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறாரே யோவான் சொல்றாரு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் செய்த வாக்கு தத்தம் தேவன் உண்மையுள்ளவர் ஆனபடினாலே நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்று சொன்னால் அவர் உண்மையுள்ளவர் ஆனபடினாலே இந்த கருத்து தவறானது அப்படி பார்த்தால் ரட்சிப்பு இழந்து போகும் என்று சொன்னால் ஒன்ஸ் லாஸ்ட் எவர் லாஸ்ட் ரட்சிப்பு இழந்தால் என்னது ஆராத்தியத்தின்படி இழந்தால் இழந்ததை புதுப்பிப்பது கூடாத கரை நிறைய சபைகளிலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் காலையில் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் சாயந்தரம் ரட்சிப்பு போயிடும் அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரட்சிக்கப்படுற ரட்சிப்பு போயிடும் ரட்சிப்பு இழக்கும் என்று எடுத்தால் ரட்சிப்பு இழந்தால் கூடாத கார் அப்படின்னா ரட்சிப்பு இழந்தவங்க எல்லாம் அடுத்து எத்தனை தடவை ஜெபிச்சாலும் பல்லோகத்துக்கு போக முடியாதுன்னு வரும் ஆனால் அப்படி நம்புவாங்களா ஆண்டவரே நான் ரட்சிப்பு இழந்து விட்டு நீ திரும்பவும் ரட்சியும் இப்போ பத்தாயிரம் தடவை பல ரட்சிக்கப்படுறாங்க இது தவறு மூன்றாவது கருத்து இந்த ஐந்து எச்சரிப்புகளும் விசுவாசிகளுக்கு அல்ல அவி விசுவாசிகளுக்கு ஆடுகளுக்குள்ளே ஓநாய்கள் இருக்கிறது கோதுமைக்குள்ளே கலைகளும் இருக்கிறது அதை போல அந்த எபரே சபைக்குள்ளே அந்த ஜூவிஷ் சர்ச்சுக்குள்ளேயே விசுவாசிகளின் போர்வையிலே அவி விசுவாசிகள் இருக்கிறாங்க பாட்டு பாடுவாங்க கையடிப்பாங்க சோதரம் பண்ணுவாங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இருக்கும் அவங்க விசுவாசம் சிலருக்கு அப்படின்னா பிசாசுகளும் அவருக்கு விசுவாசித்து நடக்குது எப்படி அது ரட்சிப்பின் விசுவாசம் இல்லை அவர் இருக்கிறாருங்கிற விசுவாசம் இன்டலக்சுவல் ஃபெய்த் சிலருக்கு எமோஷனல் ஃபெய்த் நம்ம வந்து அவர் ஏசு இதாக அற்புதம் செய்ய வல்லவர் அவருக்கு அதோடு நிறுத்தி கொள்ளுது இப்படி ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்க கூடும் ஆனால் அவர்கள் அற்புதம் கிடைக்கும் போது சபை இங்கே உபத்திரம் அடுத்து அங்கே போயிடுவோம் 
இங்க போனா ரேஷன் கார்டு கட் ஆகிரும் இங்க போனா ஊரை விட்டுதோ அப்போ அங்கே போயிருவோம் அங்கே போனால் என்ன கிடைக்கும் அடுத்து அங்கே அங்கே உபத்திரமா திரும்ப இங்கே வருவோம் நமக்கும் வசதி போல அங்கங்கே இருந்துகிட வேண்டியதான் என்கிற ஒரு கூட்டம் அந்த சபைக்குள்ளே இருந்திருக்க கூடும் அவர்களுக்கு இந்த எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கருத்துக்கு சாதகமாய் இந்த வசனங்களின் பார்வையிலே பார்க்கும் போது அவை விசுவாசிகளுக்கும் இந்த வசனம் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது முதல் இரண்டு கருத்துகள் பொருந்தாது ஆனால் மூன்றாவது கருத்து அவி விசுவாசி ஒருவன் படிக்கும் போது அவனுக்கு தேவன் கொடுக்கிற எச்சரிப்பாய் அவன் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அவன் படிப்பான் என்று சொன்னான் நான்காவது ஒரு கருத்து இது விசுவாசிகளிடம் தான் சொன்னான் விசுவாசியிடம் சொன்னது அவர்கள் நீதிமன்றாக்கப்பட்டால் உண்மைதான் அது மாற்றப்பட முடியாது ரிவர்ஸ் ஆகாது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிறந்த பிறகு திரும்ப அங்கிருந்து தூக்கி எறிய முடியாது அவருக்கு ராஜ்யத்தில் எங்கு கொண்டு எறிவார் மறுபடி அவருக்கு ராஜ்யத்தில் பிறந்தாச்சு அப்போ அங்கே தான் பத்து சர்டிஃபிகேட்டு அங்கே தான் அப்பா யார் குடும்பம் யாரும் அங்கே எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இனி நாளையிலேருந்து இந்தியாக்காரன் கிடையாது எங்கள் நாட்டுக்கு இவன் பிடிக்கல அதனால் அமெரிக்காக்காரன் சொல்ல முடியாது என்ன தப்பு செய்தால் இந்தியாக்காரன் இந்தியாக்காரன் தான் அது நடைபெற்றாகிவிட்டது ஆனாலும் ரட்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ரட்சிக்கப்ப இது ரெண்டும் இப்போ ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொன்று நடக்க போகுது ஆனால் நீங்கள் பின்மாறி போனீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே எல்லாம் இருக்குது ஒன்றும் இல்லாததுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நிறைய காரியங்கள் இழக்க வேண்டி வரும் எப்போ ராஜ்யம் வரும்போது நீங்கள் நிறைய காரியத்தை இழக்க வேண்டி வரும் எச்சரிக்கையாக இருங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போகலை எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது திரும்ப போனீர்கள் என்று சொன்னால் உதாரணம் தாவீர் ரட்சிக்கப்பட்டார் உண்மை எல்லாம் சரி தான் ஆனால் அவருடைய பாவத்திற்கு தேவனுடைய சிக்ஷை வந்தது தேவன் அவரை தண்டித்தார் எத்தனை தண்டனைகள் இந்த இரண்டு சாத்திய கூறுகளையும் இந்த எச்சரிக்கை செய்திகள் பார்க்க முடியும் இந்த இரண்டுமே பார்க்க முடியும் அவி விசுவாசிகளுக்கும் இது பொருந்தும் விசுவாசிக்க நமக்கும் இது பொருந்தும் ஐந்தாவது காரியம் இவைகள் எதை போதிக்கவில்லை அதாவது ரட்சிப்பு இலக்கும் என போதிக்கவில்லை நான் பார்த்தது போல பைபிள் வந்து ஒரு ஆசிரியரை போல பெற்றோரை போல கண்டிப்பு அன்பு கண்டிப்பு அன்பு நல்ல அப்பா வந்து கண்டிப்பார் அன்பு செலுத்துவார் கண்டிப்பார் அன்பு செலுத்துவார் அப்போ தான் அந்த நல்லா வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தேவனும் நான் முதல் வசனம் என்ன படித்தோம் தாம் நேசிக்கிற யார் என்ன செய்கிறார் தேவன் சிட்சிக்கிறார் கடிந்து கொள்ளுகிறார் எல்லோரும் மனந்து ரட்சிக்கப்படாதவனிடத்திலும் அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எதிர்பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் ஆனபடினாலே ரட்சிப்பை இழந்து போக வேண்டும் என்று தேவன் அப்போ எதுக்கு சொல்லவே வேண்டாமே ரட்சிப்பை இழந்து போயிட வேண்டிய தானே இழந்து போகிற வேண்டிய எனக்கு போய் சொல்லணும் அவனை புதுப்பிப்பது கூடாத காரியம் அவன்கிட்ட போய் ரட்சிக்கப்படு 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 என்ன பிரயோஜனம் பைபிளே சொல்லியாச்சு கூடாத காரியம் கூடாத காரியம்னா நம்ம எதுக்கு அப்போ தேவனே சொல்லியாச்சு கூடாத காரியம் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு அவனுக்கு ஜோம் பண்ணி இல்லை இந்த நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எச்சரிப்பு நிலை நிற்காவிட்டால் ரட்சிப்பு இல்லை நிலை நிற்கலனா ரட்சிப்பு இல்லை ஆனால் வாக்குத்தம் வருகிறது கிறிஸ்து நிலை நிற்க பலம் தருவார் எச்சரிப்பும் வருகிறது நிலை நிற்கலனா ரட்சிப்பு இல்லை ஆனால் நிலை நிற்பதற்கு கிறிஸ்து நம்மை பலப்படுத்த உண்மை உள்ளவர் ஆறாவது இவைகள் எதை போதிக்கின்றன பின்மாற்றத்தினால் பரிசுகள் நஷ்டம் அடைவதை ரட்சிக்கு உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவன் தன்றை வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்தில் பின்மாற்றம் உள்ளவனாய் முன்னேறாத கிறிஸ்தவனாய் குழந்தை கிறிஸ்தவனாய் இருக்கும் போது அவன் நஷ்டம் அடைவான் அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறான் மகிமைப்படுத்தப்படும் போது உயிர் தெழுவான் ஆனால் இடையில் இருக்கிற பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் அவருடைய ஜீவனால் ரட்சிக்கப்படுவது அனுதினம் அனுதினம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது உங்கள் மனம் புதிதாக மறுரூபம் ஆகுங்கள் சபைக்கே வரல தேவன் செயல்படாத ஒரு இடத்திற்கு போனால் இது தடைபடும் நஷ்டமடைய பெரிய ரெண்டு ஒன்று ஆறு ஆறு மட்டுமல்ல இவைகள் விசுவாசிகளுக்குள் காணப்படும் அவிசுவாசிகளுக்கு எச்சரிக்கையை கொடுக்கின்றன ஆடுகளுக்குள் ஓனாய்கள் மத்த இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி ஆறு கோதுமைகளுக்குள் கலைகள் மத்தை பதிமூன்று இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது முப்பத்தாறு நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று யோமான் ரெண்டு பத்தொன்பது மத்தை பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த வாக்கியங்களை பார்க்கும் போது அவிசுவாசிகளே தேவன் எச்சரிக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏழாவது காரியம் ஐந்து எச்சரிப்புகள் இப்ப இப்போ எச்சரிப்புகளை குறித்து நம்ம ஒரு பின்னணியை பார்த்துட்டு இப்போ இந்த ஐந்து எச்சரிப்புகளையும் சுருக்கமாய் பார்த்து ஒரு தீர்வுக்கு நம்ம அவர் இருக்கிறோம் எச்சரிப்புகள் எப்படி பைபிளில் பரிசுத்தாவியானவர் அமைத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் போது முதலாவது ஒரு உபதேசம் அல்லாவிட்டால் ஒரு ஆலோசனை எக்ஸோட்டேஷன் அது முதல்ல வரும் அதற்கு அடுத்தது எச்சரிப்பு வரும் மூணாவது ஒரு நிச்சயம் வரும் ஐந்து இடங்களிலும் எச்சரிப்பு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது எச்சரிக்கை ஒன்பதாக ஒரு ஆலோசனை வரும் 
எக்ஸோட்டேஷன் நடுவுலை எச்சரிப்பு மூன்றாவது அஷூரன்ஸ் நிச்சயம் ஒரு சாண்ட்விச்சுக்கு உள்ள ஒரு இறைச்சியோ இருக்கிறது போல் பிரெட்டுக்குள்ள ஜாம் இருக்கிறது போல் நடுவில் எச்சரிப்பு இருக்கும் எச்சரிப்பை மட்டும் பிடித்து விட்டு பார்த்தால் எச்சரிப்பு போயிடும் 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 அதற்கு முன் என்ன இருக்கிறது பின் என்ன இருக்கிறது இப்படி தான் பார்க்க வேண்டும் இப்போது முதலாவது எச்சரிப்பு எப்படி இருக்கிறது நிரூபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வாக்கியங்கள் எப்படி இருக்கிறது இதில் இந்த எச்சரிப்பு என்ன சொன்னால் விலகாதே விலகிவிடாதே என்கிற எச்சரிப்பு இதுக்கான உபதேசம் முதலாவது எச்சரிப்பு என்பதாக ஒரு ஆலோசனை எங்கே இருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காவும் பகிவேக தீர்க்க தரிசிகள் மூலம் பிதாக்களுக்கு திருவிழம் பற்றின தேவன் கடைசி நாட்கள் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவிழம் பற்றின இவரை சர்வத்துக்கு சுதந்திர விலையை நிமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார் இதை தொடர்ந்துள்ள முதல் அதிகாரம்தான் ஆலோசனை முதல்ல அந்த யூத மதத்தில் இன்றைக்கு அவர்கள் பேசுகிற அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பேசினார் உண்மைதான் ஆனால் கடைசி காலங்களில் குமாரன் மூலமாய்தான் திருவிழம் பற்றி இருக்கிறார் இவர் தேவ தூதரை காட்டிலும் விசேஷித்தவர் இவர் தீர்க்க தரிசிகளை காட்டிலும் விசேஷித்தவர் அதை விட இது விசேஷமானது என்கிற ஆலோசனை அடுத்து தான் என்னது எச்சரிப்பு வருகிறது எச்சரிப்பு என்ன எச்சரிப்பு வருகிறது முன்பு கேட்ட விளையிட்டு விலகாதபடிக்கு மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் தேவ தூதருமாய் சொல்லப்பட்ட விசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கு கீழ்ப்படிய நீதியான தண்டனை வரத்தக்கத அவருடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க கத்தர் மூலமே அறிவிக்கப்பட்டு கேட்டல் நமக்கு உறுதியாகப்பட்டதும் அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பலத்த செய்கைகளினால் பரிசுத்தாவின் வரங்கள் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்தது இவ்வளவு பெரிய கவலையற்று தண்டனைக்கு எப்படி தப்பு வைத்துக் கொள்வோம் உபத்திரம சபையிலே வந்தது ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்தார் என்றால் அந்த யூதர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இந்த யூதர்கள் எங்க யூதர்கள் கிடையாது யூத மதம் அபிஷியல் ரிலிஜியன் ரோமர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதம் இவங்க எங்க ஆள் கிடையாது ரோமர்கள் மூலமாக கிறிஸ்தவர்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு நாத்திக மதம் போல அன்னபிஷியல் ஒரு கலகக்கார மதம் போல் மாறிவிட்டது மிகப்பெரிய உபத்திரம் கட்டவழ்த்து விடப்பட்டது அப்ப தான் என்ன செய்கிறாங்க விலகிடுவோம் எஸ்கேப் ஆயிருவோம் சிலிப் ஆயிருவோம் அங்க போயிருவோம் சொல்ற கேட்டவட்டை விட்டு விலகாதே இது யாரு சொன்னது நான் சொல்றதல்ல முதலாவது கத்தர் மூலமா இந்த கத்தர் யாரு இவர் சகலவற்றை உண்டாக்கினவர் இவர் தான் தேவன் தான் முதலாவது இவர் தான் தீர்க்க தரிசிகள் மூலம் நான் இப்பொழுது யார் பேசுகிறார் பிதாவுடைய மகிமையின் பிரகாசமும் தன்மையின் தற்சொரூபமாய் உள்ளவர் தாமே வந்து பேசி இருக்கிறார் அவர் பேசின வார்த்தைகள் அவர் சொல்லி அவரால் கேட்டவர்களாலே உறுதியாக்கப்பட்டது சொல்லி கேட்டவங்க அவரை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க சும்மா இல்ல கட்டுக்கதை இல்ல அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பரிசுத்தாவின் வரங்கள் இத்தனை யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் அடையாளம் இருக்குதா தேவனுடைய செய்கை அதுக்கு வேண்டி என்ன செய்கிறார் அடையாளத்தையும் தேவன் கொடுக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து கவலை ஏற்றிருப்போமானால் எப்படி தப்பு வைத்துக் கொள்வோம் Surrender the best to accept the worst. Best is here. It is here. Now it is here. 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 இது போய் எத்தனை வருஷம் சேர்த்து என்ன செய்ய முடியும் இன்னைக்கு போன் லைனே கிடையாது அதை வச்சுட்டு இதுதான் பெரிய வெளிப்பாடு இன்னைக்கு எவ்வளவு போய்விட்டது இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்த பிறகு இது வேண்டாம் அதுதான் நல்லா இருக்கு அது ஒர்க்கே ஆகாது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்படிப்பட்டவங்களை என்ன செய்வார் தேவன் கீழ்படியாமை இதுல அவிசுவாசிகள் என்ன செய்தாங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு எட்டி பார்த்தோம் உபத்திரம் வருதா ஓடிடும் அப்ப அவர்களுக்கு தெரிகிறது ஒண்ணு இருக்குது சரி என்னவும் இருந்துட்டு போட்டு பெருசோ சின்னதோ இதுதான் பெருசா இருந்துட்டு போட்டு நமக்கு தேவை நம்ம உயிர் தான் நமக்கு சாப்பாடு தான் போய் விடுவோம் இத்தனை பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை வரும் அவங்க ரட்சிக்கப்படாதவர்களா இருந்தா முடிஞ்சு ரட்சிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு பக்கத்துல வந்து பினிஷிங் ரேஷ பக்கத்துல வந்துட்டு திரும்ப போற போதும் அப்ப என்னது கோப்பை கிடைக்குமா ஓட்டத்தை முடிக்கல பக்கத்துல வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும் தண்டனை கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவன் 
உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் இந்த உபத்திரவத்தெல்லாம் பார்த்து விட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் தர்சீஸுக்கு போகிறேன் நினைவைக்கு தான் போச்சுன்னார் இப்போ நினைவைக்கு போனால் சரிபடா தர்சீஸுக்கு போவோம் என்ன செய்வார் அவர் செய்வார் அவர் தண்டிப்பார் சிட்சிப்பார் ஏன் அவன் தேவனுடைய பிள்ளை இவ்வளோ பெரிதான ரட்சிப்புக்கு கவலையே இல்லை இவ்வளோ பெரிய ரட்சிப்பு கத்தர் சொல்லி தேவதூதர்கள் உறுதியாக்கப்பட்டது பற்றி கவலை அச்சிருப்போமானால் நாம் இதில் அவர் தண்ணி இணைக்கிறார் அஞ்சு வாணிங்களை ரெண்டு வாணிங்களாக ஆசிரியர் தண்ணியும் கொண்டு வருவார் எப்படி தப்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்மாற்றம் போகிறது இனி சர்ச்சைக்கு வராண்டா அங்கே போவோம் கத்திற்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இவ்வளோ பெரிய ரட்சிப்பு நீங்கள் நிறைய பைபிளே படிக்கிறது இல்லை உபத்திரவமே இல்லை என்னாலும் தேவனுள்ள சும்மா விடுவார்ன்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனையோ இடங்களில் கத்தருடைய வசனம் ஒரு வார்த்தையாக அது கிடைக்காதா என்கிற உபத்திரவத்தின் நாடுகள் உண்டு ஆனால் பைபிளா போன ஞாயிற்றுக்கிழமை எடுத்து எங்க இருக்குன்னு தெரியல பாஸ்டர் வேற வந்திருக்கிறாரு இவருடைய தேவன் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பார் ஆனபடினாலே எச்சரிக்கையாயிருப்போம் என்ன வந்தாலும் நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் விலக மாட்டேன் ஏனென்றால் இதுதான் உயர்ந்த நிலை இதுக்கு அடுத்து வேற ஒன்றும் இல்லை இதோட பெரிய வெளிப்பாடு வராது இஸ்லாம் மதம் சொல்லுகிற இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து வந்துட்டு இருக்கு இல்லை யாரா இருக்கட்டும் யார் சொன்னதா இருக்கட்டும் இங்கே பின்னாடியும் திரும்பி பார்க்க வேண்டாம் முன்னாடியும் போக வேண்டாம் இங்கே இருக்குது இதில் நீங்கள் நின்றால் போதும் கத்தருக்காய் செய்தால் போதும் இரண்டாவது எச்சரிப்பு கீழ்ப்படியாமல் இராதே எவரேருக்கழுது நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாம் வாக்கிய முதல் கிறிஸ்துவோ அவருடைய வீட்டுக்கு குமாரனாக இருக்கிறார் நம்பிக்கையினாலே உண்டாகும் தைரியத்தையும் மேன்மை பாராட்டும் முடிவு பரிதை பற்றி கூட நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம் இதற்கு முன்பதாக ஆலோசனை என்ன கொடுக்கிறார் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கிறது நிறுவம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் வனாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டின போதும் சோதனை நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் உங்கள் இருதயங்கள் கடினமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு பா பார்த்து கொள்ளுங்கள் இது சங்கீதம் தொண்ணூத்தஞ்சு எட்டுலேருந்து பதினொன்று வர இந்த ஆலோசனை கொடுத்துருக்கு அதை இங்கே கோட் பண்ணுறார் உங்கள் இருதயம் கடினப்படக்கூடாது ரிஜிடாகிடக்கூடாது கடினப்பட்டால் எதுக்கு கீழ்படியணும் அங்கே என்ன நடந்ததுன்னா மோசேட்டை பார்த்தனே சொன்னார் மேரிபாவின் தண்ணீர்களாக இருந்தால் சம்பவம் தான் இங்கே சொல்கிறார் கண்மலையை பார்த்தனே செய் பேஸ் இவர் என்ன செய்தார் அப்போ அடித்த தண்ணி வந்து எதுக்கு பேசணும் கடினம் வந்து அந்த கடினம் என்ன செய்யாது மோசைக்கு வந்த உதாரணம் கடினப்படுத்தாது என்று மோசை என்ன செய்தார் அவருக்கு பரலோகம் போகல சுதந்திரத்தை இழந்தார் அவர் எதை விரும்பினாரோ காணாமல் கத்தர் சொன்னார் முடியாது கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது எச்சரிக்கை மட்டுமல்ல மேலும் சொல்லுகிறது பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் உங்களில் ஒருவனாகில் பாவத்தின் மஞ்சள் கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று என்னப்படுமல நாடோரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஜனங்கள் கிளைப்பாடுகிற காலம் இனியா இருக்கிறது ஏனெனில் அவருடைய கிளைப்பாடுகள் பிரவேசித்தவன் தேவன் ஓய்ந்திருக்கிற தானும் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் இந்த செய்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரத்தை பார்க்கும் போது இவங்க காணானுக்குள் பிரவேசிக்கிறது காணானுக்குள் எல்லாரும் பிரவேசிக்கவில்லை ரெண்டு பேர் தான் போனாங்க அவருடைய தலைமுறை தான் போச்சுது ஆனாலும் காணானுக்குள் போனது அவங்களுக்கு நித்தி இழைப்பாறுதல் வந்துவிடவில்லை இழைப்பாறுகிற காலம் இனிதான் வருகிறது நாலாவது அதிகாரம் ஆகியால் சிலர் அதில் பிரவேசிப்பது இன்னும் வரப்போகிற காரியமாக இருக்கிறபடினாலும் எட்டாம் வசன யோசோ அவர்கள் இழைப்பாறுக்கு உட்படுத்தி இருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டார் இழைப்பாறுதல் அப்போ வந்துட்டு சொன்னா வேற நாளை சொல்லியிருக்க மாட்டாரு இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் அதனால முடிஞ்சு போச்சு இழைப்பாறுதல் வந்து விட்டது எப்படியும் வாழலாம் இல்லை வேறொரு நாள் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆனபடினாலே கடினப்பட்டு போய்விடாதிருங்கள் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி விடாதிருங்கள் எண்ணாமத்தின் புத்தம் இருபதாவது இயரம் ஒன்று முதல் பதிமூணுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மேரிபாவின் தண்ணீர்கள் சம்பவத்தை பார்க்கலாம் இவங்க தண்ணிக்குன்னு புலம் பண்ணோம்னா மோசையிடம் சொன்னது அவர் கீழ்ப்படிவிலை கடினப்படுத்தினார் கத்தர் சொன்ன இனிதை குறித்து என்னிடம் பேசாதே 
மற்றவர்களுக்கு ஒன்பதாக நீ கடினப்பட்டாய் நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய் மோசை பரலோகத்தை இழக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய சுதந்திரம் இழந்தது இது நமக்கு ஒரு பாடமாய் காணப்படுகிறது அவிசுவாசிகளுக்கு இதிலிருந்து பாடம் உண்டு யாக்கோபு நிறுவனம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்வது போல பிசாசுகளுக்கும் என்னது தேவன் உண்டு பயப்படுது அந்த விசுவாசம் மட்டும் இருக்கிறது சிலருக்கு சிலருக்கு லூக்கா எட்டு பதிமூணுல உள்ள விசுவாசம் இருக்கு லூக்கா எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் கற்பாறையில் மேல் விதைக்கப்பட்ட கேட்கும் போது சந்தோஷனை வசனத்தை ஏற்றிக் கொள்ளுகிற ஆயிரம் தங்களுக்குள்ள வேறு கொள்ளாதபடி கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போவார்கள் அவிசுவாசிகளா இருந்தவர்கள் சபைக்கு வந்திருந்தால் எப்படி இருப்பார்கள் கடினமான இருதயம் வந்தவர்கள் இருப்பார்கள் இடறி போய் விடுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறார் கடினமா இருந்து விட்டு நீ ரட்சிக்கப்படவே முடியாது ரட்சிக்கப்படாமல் அந்த தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் ரட்சிக்க இல்லை நான் பாவி அது கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நான் பாவி ஒன்றும் கிடையாது ரட்சிப்பு கிடையாது கடினப்படுத்தாதிருங்கள் தாழ்மைப்படுங்கள் தேவன் சொல்லுக்கு கீழ்படிங்கள் கத்தராக இயேசு விசுவாசிங்கள் இது அவிசுவாசிக்கு கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிக்கை விசுவாசிகளாகி நமக்கு இதிலிருந்து என்ன பாடம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் போது தேவனுடைய வீட்டில் அந்த மோசை தேவனுடைய வீட்டில் உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தோம் தேவனுடைய வீடு என்று சொன்னோன்னே பரலோகமும் நம்ம எடுக்கிறோம் பரலோகம் தேவனுடைய வீடு தான் ஆனால் இந்த இடத்திலே பரலோகம் என்பதை விட தேவனுடைய ஆலயம் அதுதான் சரியான ஒரு வியாக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஏபிரியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வாக்கியம் ஜீவனுள்ள தேவனிட்டு விழும் அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இறுதியும் உங்கள் ஒருவனுக்கிறாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிராது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இந்த ஆலயத்திலே இந்த சபையிலே நீங்கள் இருக்கும் போது உங்களுக்குள் கடினமான இருதயம் வந்துவிடக் கூடாது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பதினான்காம் வசம் நாம் ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவுரிய உறுதியை பற்றி கொண்டு போமானால் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாக இருப்போம் இது நாம் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு பரலோகம் போவதை குறித்து பேசவில்லை கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுதந்திரம் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்கு நமக்கு வேணும் அவர் அனுபவிக்கிற அவர் இருக்கிற இடத்திலே நாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாக இருக்க வேண்டும் நாம் முடிவு பரியந்த நிலை திருப்போம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவிடத்திற்கு நமக்கு நல்ல பங்கு உண்டாயிருக்கும் லூக் ஐந்து ஏழும் இதே காரியத்தை தான் சொல்லுகிறது இழைப்பாடுதலை குறித்து பார்க்கும் போது உபாகமத்தின் புத்தகம் மூன்றாவது அத்தியாயம் பதினெட்டு முதல் இருபது வரையும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரையும் பார்க்கும் போது எல்லா கோத்திரங்களுக்கும் இன்னும் வெற்றி கிடைத்து விடவில்லை இன்னும் இழைப்பாடுதல் சிலர் பெற வேண்டியிருக்கிற உதாரணத்தை அவர் சொல்லுகிறார் அதிலிருந்து நாம் பார்க்கும் போது மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் போது முடிவு பறிந்த உறுதியாய் பற்றி கொண்டு போமாயில் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம் தேவனுடைய வீடு இப்ப என்ன நினைக்கிறார் யூதர்கள் சொல்லு தேவனுடைய வீடு எங்க இருக்கு எருசலையும் தேவாலயம் தான் தேவனுடைய வீடு இவர் என்ன சொல்றாரு முடிவு பெறி எங்க இரு இங்க இரு நீ இங்க இருந்தா எதுதான் தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய வீடு இது தேவனுடைய வீடு அது அல்ல இப்போ அப்ப தேவனுடைய வீடு அதுதான் ஆனால் இப்பொழுது ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு வந்து விட்டது புதிய வெளிப்பாடோ புதிய உடன்படிக்கை வந்துட்டு பழைய உடன்படிக்கை லானபடினாலே நீ அங்க போகாம என்ன செய் இங்க இரு இதுதான் தேவனுடைய வீடு நாமும் தேவனுடைய வீடா இருப்போம் என்று தேவனுடைய சபையில் நாம் இருக்க வேண்டும் யூத மதத்தோடு சகவாசம் கொள்ளாதே தேவனிட்டு விலகத்திற்கேற்ற அவிசு பொல்லாத இருதயம் ஒருவனுக்கு இராதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் அங்க போய் சேர்ந்துடலாமா இவர் சரியில்லை இவருக்கு போதனை சரியில்லை பைபிள் உபதேசம் சரியில்லை அங்கே போனால் என்னது இவ்வளோ கஷ்டம் உண்டா போனோம் என்ன பாவம் செய்த இதா பலியை கொடு காணிக்கையை கொடு எங்கள்ட்ட அந்த பண்டை மாற்று வாங்க அவன் போயிட்டு வா திரும்பி வா நல்லா இருக்கு இங்கே வந்தால் எதுக்கு உபத்திரம் உள்ளேயும் பாடுபடுத்துகிறான் வெளியே போனாலும் கிறிஸ்தவனா துன்பப்படுத்துகிறான் பொல்லாத இருதையும் அப்படி சிந்தனையே வரக்கூடாது ஏன்னா தேவன் கட்டுகிற சபை அது வரல தேவன் கட்டுகிற சபை இது கிறிஸ்துவுக்காய் உழைக்க வேண்டும் பதினான்காம் வசனம் ஆரம்பத்தில் கொண்டு நம்பிக்கையும் முடிவு பரியந்தம் கிறிஸ்துவிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாயிருப்போம் கிறிஸ்து எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி என்று சொல்லி நம்மை ஆசீர்வதித்து நமக்கு சுதந்திரம் பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை உறுதி வரை கொண்டிருக்க வேண்டும் நமக்கு ஓய்வு இனிதான் வருகிறது 
நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தேவன் தன்னுடைய கிரிகளை முடித்து ஓய்ந்திருக்கிறது தானும் தன் கிரிகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் நமக்கு ஓய்வு காலம் வந்து விடவில்லை நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் இன்னும் வரல ரிட்டையர்மெண்ட் எங்க இருக்குது பரலோகத்துல இனிதான் இருக்கிறது இப்போ பயங்கர உபத்திரம் அங்க போயிட்டேன்னா ஓய்வு இருக்கலாம் அங்க ஓய்வு கிடையாது அங்க போனா தண்டனை வரும் தேவன் பட்சிப்பார் தேவன் தண்டிப்பார் ஓய்வு நிச்சயமாய் உங்களுக்கு உண்டு ஆனபடினாலே இருக்கிற இடத்தை விட்டு திரும்பி பார்க்காதவ ஒரு ஒரு பொல்லாத இருதயம் விலகுவதற்கு அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் அவங்களோட சவகாசம் வைக்காத அவிசுவாசிகளோடு கூட்டு சேர்ந்து கத்தருக்கு பிரியமற்ற பாரியங்கள் தலையிடாதிருங்கள் ஆரம்பத்தில் கொண்ட நம்பிக்கையே கடைசி பரியந்தம் நான் கொண்டிருப்பேன் கிறிஸ்துவிடத்தில் எனக்கு பங்கு உண்டு இது நீதிமானாக்கப்படுதலை குறித்து பேசுவதல்ல இது மகிமைப்படுத்தல் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் அவரிடத்தில் எனக்கு பங்கு இருக்கிறது எனக்கு இருக்கிறது இதை கடைசி வரை நம்ம நிற்கணும் பாதியில் ஓட்டினவர்களுக்கு இது ஒன்றும் கிடைக்காது சிக்ஷை மட்டும்தான் கிடைக்கும் மூன்றாவது எச்சரிக்கை முதிர்ச்சி அற்றவராயிராதே எபிரேர்களது நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் எட்டு வாக்கியங்கள் இது பெரிய எச்சரிப்பு பெரிய எச்சரிப்பாக முதல்லேருந்தே பார்க்கணும்னா ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து ஆறாவது அதிகாரம் இருபது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கும்போது தான் இப்போது பதினொன்றுனால மெல்கி சிதேகை குறித்து பேசுகிறது நீங்கள் முதிர்ச்சி இல்லாதவராக இருக்கீங்க குழந்தையாக இருக்கிறீங்க காலத்தை பார்த்தா நீங்கள் போதகராக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லைங்கிறாரு பலமான ஆகாரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அதுக்கு பிறகு தான் மூலோபதேசங்கள் மறுதளித்து போனவர்கள் அதுக்கு பிறகு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல என்று சொல்லி நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லி நமக்கு முன்னோடியாக இயேசு இருக்கிறார்னு சொல்லுகிறது இப்போது இதனுடைய உபதேசம் ஆலோசனை என்று சொல்லி பார்க்க எப்படியார் ஆறுலேருந்து ஆறு ஒன்று முதல் மூன்று கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு சத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாக மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேச கைகளை வைக்குதல் மறித்தோல் உயிர்த்தலுதல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகளாகி அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணராகும்படி கடந்து போவோம் அஸ்திபாரம் எல்லாம் யூத மதத்திலே இருக்கிறது மனம் திரும்புதல் இருக்கிறது தேவன் ஒருவர் ரெண்டு விசுவாசிக்க வேண்டும் ஸ்நானங்கள் யூதர்களுடைய அந்த ரிச்சுவல் பேப்டிசம் கழுவுதல்கள் இருக்கிறது கைகளை வைத்தல் ஒருத்தரை நியமித்தல் இருக்கிறது மறித்தோரின் உயிர்த்தல் நியாய தீர்ப்பு என்பவர்களை அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாம என்ன செய்யறாங்க சிலர் என்ன சொல்றாங்க அங்க போய் திரும்ப பவுண்டேஷன் போட்டு திரும்ப இங்க வரோம் சொல்ற பவுண்டேஷன் என்ன செய்தாச்சு ஏற்கனவே இருக்குது என்ன செய்யாத நீ அங்க போய் எதுக்கு திரும்ப பவுண்டேஷனுக்கு மேல பவுண்டேஷனுக்கு மேல போய் யாரும் முட்டாள் தான் அப்படி செய்வாங்க சார் பவுண்டேஷனுக்கு மேல பவுண்டேஷனுக்கு மேல பவுண்டேஷன் போட்டாருன்னா திரும்பவும் போடாமல் ஆனால் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்ல வரல இது யூதர்களுக்கு எடுத்த காரியங்கள் இதெல்லாம் உண்மைதான் அதெல்லாம் ஏற்கனவே இங்கே இருக்குது அதுக்கு மேலே தான் சபை கட்டப்பட்டு வருகிறது நீதி எதுக்கு திரும்ப அஸ்தி பார்த்த திரும்ப தோண்ட போகிறேன்னு பார்க்குறாய் பார்க்காதே என்று ஆலோசனை கொடுத்துட்டு தான் என்ன சொல்கிறாரு எச்சரிப்பு வர்றாரு ஆறாம் அதிகாரம் அடுத்த நான்கு ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல்வார்த்தையை இனி வரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் இறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற விதமாக அவளை புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் வீட்டில் ஒரு எச்சரிப்பு வருகிறது இந்த இதுதான் பல ஆண்டுகளாகவே பண்டிதர்களுக்குள்ளே விவாதிக்கப்படுகிற ஒரு வசனம் பைபிளிலே காணப்படுகிற கடினமான பகுதிகள் இது ஒன்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் இதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இப்போ ஆலோசனை பார்த்துட்டு அடுத்து சொல்ல வர்றாரு ஏனெனில் டிரான்சிஷன் அதுலேருந்து வருது ஏன் என்றால் ஒரு தர பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் வெளிச்சம் கிடைத்து விட்டது பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் கிறிஸ்துவின் ஈவு எல்லாம் ருசி பார்த்தாச்சு எப்படி இருக்கிறது என்று ருசி பார்த்து பரிசுத்தாவியானுடைய செய்கைகள் பரிசுத்தாவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல்வார்த்தை கத்தருடைய முழுமையான வசனம் இனி வரும் உலகத்தின் பலன்கள் எது எப்படி இருப்பது காங்கியம் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அசைவில்லாத ராஜ்யம் 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 என்று அதை போதிக்க போயிருக்கிறார்கள் அங்க அதை நீங்கள் ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமார் தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் இறைந்து அவமான அவரை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களை அந்த நிலையிலே புதுப்பிக்க இயலாது ஆனால் ஒரு நிச்சயத்தை கொடுக்கிறாரா ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் பிரியமானவர்களே நாங்கள் இப்படி சொன்னாலும் நன்மையானவைகளை ரட்சிப்புக்கு ஏற்றமானவைகளை ரட்சிப்புக்குரியமான காரியங்கள் 
உங்களிடத்தில் உண்டாயிருக்கிறது என்று நம்பியிருக்கிறோம் ஏனென்றால் உங்கள் கிரியையையும் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதுனாலும் தமது நாமத்திற்காய் காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுவதற்கு தேவன் அநீதியுள்ளவர் அல்ல தேவன் அநீதியுள்ளவர் அல்ல உண்மையாக நீங்கள் கத்தரை நேசித்தீர்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊதியம் ஊழியம் செய்தீர்கள் கத்தருக்காய் வாழ்ந்தீர்கள் பிரயாசப்பட்டீர்கள் அவர் அதை மறக்க மாட்டார் ஆனால் உங்களிடத்தில் நன்மையான காரியம் இருக்கிறது ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற விதமாக எது ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற அதாவது பிற்கால ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற விதமான கிரியைகள் உங்களிடத்தில் காணப்படுகின்றன என்று சொல்றார் எப்படியார் ஆறாவது அதிகாரம் இந்த இதற்கு முன்பதாக பார்க்கும் போது இவருடைய குழந்தை தன்மை பாலுங்களவன் குழந்தையா இருக்க நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாதவனா இருக்கிறான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் காலத்தை பார்த்தா போதகராக இருக்க வேண்டிய அப்படின்னா காலத்தை பார்த்தா ரெண்டாம் தலைமுறை பல ஆண்டுகள் விசுவாசியா இருக்கிறாங்க இவங்க இப்போ போதகராக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறது இந்த வசனத்தை குறித்து புரிவதற்கு முன்பதாக முக்கியமான ஒரு இடத்தை பார்க்கணும் எண்ணாகமத்தின் புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் மற்றும் பதினான்காவது அதிகாரம் எண்ணாகமத்தின் புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் மற்றும் பதினான்காவது அதிகாரம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அங்கே இந்த பிரயாணத்தை தொடங்கி இப்போ இங்கே வந்துட்டாங்க காதேஷ் பர்னையாவிலே வந்து விட்டார்கள் அடுத்து உள்ள பெயர் சிறங்க போயிடலாம் காணானுக்குள் கால் வைத்து விடலாம் கத்தர் என்ன சொல்றாரு ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து வேவுபாக்க அனுப்புங்கள் என்று சொல்லி காணானுக்கு வேவுபாக்க அனுப்புறார் அதுல யூதா கோத்திரத்திலிருந்து காலேபு இப்ராஹிம் கோத்திரத்திலிருந்து யோசுவா என்று சொல்லப்பட்ட ஒசையா இவர்களோடு சேர்ந்து மற்ற பத்து பேர் போகிறார்கள் பத்து பேர் போயிட்டு வந்து பனிரெண்டு பேர் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறாங்க அதுல ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க நல்ல தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் நல்ல தேசம் அவங்களும் பத்து பேர் அப்படி சொல்றாங்க நல்ல தேசம் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் இவங்க சொல்றாங்க கத்திரம் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் நம்ம எல்லாம் முன்னேறி போவோம் அவங்க சொல்றாங்க அது நடக்காது அமலேக்கியம் இருக்கிறான் எமோரியம் இருக்கிற காணானி இருக்கிறார்கள் ஏனாக்கின் குமார் ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஐயோ தயவு செய்து போயிடாதீங்க நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் நாங்களே எப்படியோ தப்பி பிழைச்சி வந்தோம் நம்மளால முடியாது பத்து பேர் ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க பேர்ல அங்கேருந்து நல்ல பெரிய என்னது ஒரு தடியில் வச்சு திராட்சை கொலை கொண்டு வர்றாங்க அவ்வளவு செழிப்பு நிறைந்த தேசம் உடனே ஜனங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அங்கே சாகிறதுக்கு எவ்வளோ வந்தாங்க திரும்ப என்ன செய்திருவோம் எகிப்துக்கே திரும்பி செல்வோம் திரும்பி போவோம் திரும்பி போய்விடுவோம் வந்த இதுக்கே திரும்பி போயிடுவோம் எங்கேருந்து வந்தோமோ அங்கே திரும்பி போய்விடுவோம் என்ற ஒரு கலகம் ஆரம்பிக்கிறது அப்பொழுது கத்தர் இடைபடுகிறார் கத்தர் மேகத்தில் வந்து நிற்கிறார் கத்தர் எல்லாவற்றையும் அழித்து போடுவேன் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் மோசியுடைய ஜபத்தை கேட்டுவிட்டு அடுத்து என்ன சொல்லுகிறாரு என் மகிமையும் நான் ஈப்திலும் அனாந்தரத்திலும் என்னாவும் பதினான்கு இருபத்தி ரெண்டு நான் செய்த அடையாளங்களை கண்டிருந்தும் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் இதனுடைய பத்து முறை என்னை பரீட்சி பார்த்த மனிதர்கள் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆணிட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள் என் கோபம் உண்டாக்கின ஒருவரும் அதை காண மாட்டார்கள் என்று சொல்றார் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் உங்களுடைய பிரேதங்களோ இந்த வனாந்தரத்தில் இவ்வளவு இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் உங்கள் பிரேதங்களோ உங்கள் இருபது வயது முதல் மேற்பட்டவர்கள் என்னப்பட்ட தொகைக்குட்பட்டவர்களும் எனக்கு விரோதம் முழுவதும் அனைவரின் பிரேதங்களும் விழும் ரெண்டு பேரை தவிர என்ன சொல்லி சொல்றார் ஆனா திரும்ப ஓ அப்படியா அப்போ போய் பிடிச்சிருவோம்னு சொல்லி எல்லாம் தண்டனை வந்த பிறகு கடைசியில் எல்லாம் முடிந்த பிறகு ஏற பார்த்தார்கள் தோற்று போனார்கள் இந்த ஒரு பின்னணியோடு இதற்கு ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பின்னணி இது அவி விசுவாசிகளுக்கு எப்படி பொருந்தும் என்று பார்க்கும் போது யூத மதத்திலிருந்து சிலர் வந்திருக்கிறாங்க உள்ள வந்திருந்துட்டு என்ன பாக்குறாங்க ஓ அந்த அஸ்திபாரத்துக்கு மேலதான் இது கட்டப்பட்டு வருகிறது அவங்க என்ன செய்யறாங்க கிறிஸ்துவின் பூரணமான வெளிப்பாடாகிய பைபிளை அறிகிறார்கள் பர்சுத்தாவின் செயல்களை பார்க்கிறார்கள் சிலர் இப்படிதான் இருக்கிறது இப்படிதான் அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் இருக்கிறது கிறிஸ்தவத்திலே அதாவது கிறிஸ்து ஆயத்தம் பண்ணின ராஜ்யத்தின் மேன்மைகள் இப்படிதான் இருக்கிறது என்று பார்த்து விட்டு எங்க போயிட்டாங்க திரும்ப எகிப்துக்கு போவோம் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்க கூடும் அவங்க இதெல்லாம் பார்த்தாங்க நல்லா தானே இருக்குது அண்ணன் செய்திருவோம் திரும்பி போயிடும் வனாந்திரத்தில் மடிந்த எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அல்ல ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் மறித்தார்கள் ரட்சிக்கப்படாத புறஜாதியுள்ள வந்தார்களே அவர்களும் மறித்தார்கள் ரெண்டு பேரும் மறிச்சாங்க மோசையும் மறித்தார் 
மோசை ரட்சிக்கப்பட்டவர் ஆம் அவரும் மறித்தார் ரட்சிக்கப்படாத எகிப்திலிருந்து கொஞ்சம் பேர் வந்தார்கள் முருமுறுத்தவர்கள் அவர்கள் மறித்தார்கள் அதே போன்றுதான் இந்த வசனமும் கூட ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இதை ருசி பார்த்தார்கள் பார்த்தாங்க நல்லா இருக்கு நல்லதொரு உதாரணம் யூதாஸ் காரியோ இயேசுவோடு இருந்தார் இனிவரும் ராஜ்யத்தின் மகிமையை பார்த்தார் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் பரிசுத்தாவி அந்த செயல் நடைபெறுகிறதை பார்த்தார் எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அவர் மூலமாக அற்புதம் நடைபெற்றது என்றாலும் என்ன செய்தார் அவர் ரட்சிக்கப்படவில்லை ஆதி முதல் திருடனாயிருந்தார் திரும்ப அங்க போகிறவர்களுக்கு என்னது ஐயோ ரட்சிக்கப்படவில்லை அவங்க தொடங்கவே இல்லையே எல்லாம் பார்த்தார்கள் டேஸ்ட் பண்ணா போதுமா பசி அடங்கி விடுமா நல்லா இருக்குது சாப்பிடணும் சாப்பிட்டாதான் அது உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரும் ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கும் இது ஒரு பாடம் நீ திரும்ப போனா என்று சொன்னால் ஆ நல்லா இருக்குது கூட்டத்துக்கு போனேன் கன்வென்ஷனுக்கு போனேன் ஆ ஆண்டவரே சோகப்படுத்தும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கே இருப்பார் மற்ற இதில் இருப்பார் அவர்களுக்கு ஐயோ அவர்கள் ருசி பார்த்தார்கள் தேவனுடைய செயலை பார்த்தார்கள் சுவிசேஷத்தை கேட்டார்கள் இல்லை ஆனால் இது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு காரியம் நான் சொன்னது போல மோசைக்கும் இது பொருந்தினது கத்தர் குரோதமை கலகம் செய்தவர்களும் மறித்தார்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களும் மறித்தார்கள் இதிலே உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தான் பிரதானமாக எழுதப்பட்டது அவர்கள் முன் உண்மையாக ருசி பார்த்தார்கள் தேவனுடைய நல்வார்த்தை எல்லாம் அனுபவித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் உபத்திரம் வந்தவுடனே மறுதளித்து என்று சொல்லும் போது வெர்பல தியாலஜி கலாட்டு ஏசு தேவனே இல்லை என்று சொல்லவில்லை சிலுவை நடிப்பது என்று சொல்வது அவருடைய செயல் அவங்க திரும்ப எங்க போறாங்க புறக்கணித்து விட்டு போகிறார்கள் எப்பிரியர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லக்கிடவோம் சிலர் விட்டு கிடு நாம விட்டு விடாமல் நீங்க விட்டுறாதீங்க என்று சொல்றாரு யாரு சபைக்கு சொல்லுகிறார் உண்மையாக இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க போயிடலாமா அங்க போயிடலாமா என்று சொல்லுகிறது எதற்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவை மீண்டு சிலுவையில் அடைவதற்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது தாங்களே தேவகுமாரனை சிலுவையில் அறைகிறார்கள் அப்படின்னா என்னது அவங்க உண்மையிலே இயேசு சிலுவையில் அறைகிறேன் சொல்லல சிலுவையில் அரைஞ்சவர்களோடு இவங்க சம்பந்தம் கலக்கிறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரு சரியாதான் இருக்கும் போல இருக்குது அவங்க சிலுவையில் அரைந்த கூட்டம் இவங்க அவங்களோட போய் சேர்ந்தால் என்ன அர்த்தம் திரும்ப அவங்க அறையப்பட்டு கொண்டே நடக்கிறார் திரும்பவும் பலி நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது இவர் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டிருக்கிறார் திரும்ப அங்க போறா என்று சொன்னால் என்னது ஒரு மறைமுகமாக கிறிஸ்துவை காலின் கீழ் போட்டு மிதிப்பதற்கு சமம் அவரை அவமானப்படுத்துவதற்கு சமமாய் காணப்படுகிறது ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது ரட்சிப்புக்குரிய காரியங்கள் உங்களிடத்தில் உண்டாயிருக்கிறது அந்த இது இருக்குது அந்த ஸ்பிரிட் இருக்குது நீங்க உங்களுக்கு அந்த முழுமையான ரட்சிப்பிலே நீங்கள் பங்கடைவதற்கு இருக்கிறது போய்விடாதீர்கள் என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறார் முள் செடிகளையும் புல் பூண்டுகளை முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாத சபிக்கப்படுவது சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு விசுவாசிகள் சுட்டரிக்கப்படும் சொல்லுவது தேவனை உள்ள சிட்சிப்பார் தேவனை தண்டிப்பார் ஒரு நல்ல நிலத்தை வந்து சுட்டரிக்கிறாங்க நிலத்தை நாசமாக்குறதுக்கு எல்லாம் அடுத்த தடவை நல்லா பயிர் கொடுக்கணும் உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இப்படி ஒரு தவறை செய்ய யோசிக்கும் போது தேவனுடைய தண்டிப்பார் சிட்சிப்பார் அக்னி பரீட்சை நடத்துவார் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பயிரை முழப்பிக்க நிலமா தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் மட்டுமல்ல இவர் சொல்றாரு அவர்களை மனம் திரும்புதலுக்கு புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம் ரோமர் பனிரெண்டு என்று சொல்லு உங்கள் மனம் புதிதாக்கப்படுகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஆனா என்றைக்கு முன்னேறி கொண்டிருக்கிற நீ திரும்பி போறேன் எகிப்துக்கு திரும்பி போறேன் எங்களுக்கு காணான் வேண்டான்னு சொல்றியோ அன்றையோடு அந்த சாங்டிபிகேஷன் பரிசுத்தமாகுதல் நின்று போனது என்று வரை நிற்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த சிலுவையில் அறைகிறேன் என்று அவர்களோட கூட்டு வைத்திருக்கிற வரைக்கும் ஒரு படி கூட அவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது எத்தனை ஜோம் பண்ணாலும் சரி எவ்வளவு காணிக்கை கொடுத்தாலும் சரி கிறிஸ்துவின் எதிரிகளோடு கூட்டு வைத்திருக்கிறவன் கிறிஸ்துவின் எதிரிகளுக்கு உதவி செய்கிறவன் அவன் மறுரூபமாக முடிய மறுரூபம் சொல்லும் மனம் மறுரூபமாக முடியாது கத்தருக்கு கணக்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவிடத்தில் சுதந்திரத்தை இழப்பான் பரம ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் போது பரிசுகளை எல்லாம் இழந்து போவார் அது திரும்ப வருவது 
யோவான் வந்து பிரியமான அம்மாவே பூரண பலனை செய்கிற அடைந்து இழந்து போகாதபடி எச்சரிக்கை போச்சுன்னா போச்சு ஒரு ரிவார்டு போச்சுதா ரட்சிப்பு போகாது பரிசு போனால் அது போனது இன்னொருத்தர் பஸ் பிரைஸ் கொடுத்தா அவட்ட பிடிங்கி தர மாட்டார் போனால் போனது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மறுபடியும் புதுப்பிப்பது கூடாத காரியம் எத்தனை நாட்கள் பின்மாற்றத்தில் இருந்தோ அத்தனை நாட்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது போனது அதுக்கு பிறகு எவ்வளவு காணிக்க கொடுத்து இழந்த போன நாட்களை ஒன்று மீட்டுக் கொள்ள முடியாது கூடாத காரியம் இன்றைக்கு அநேகர் ஊழியங்கள் என்கிற பெயர்லே சில துருபதேச இருக்கிறார் அவங்களுக்கெல்லாம் காணிக்க சிலர் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் எதற்கடையாளம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைகிறது கடையாளம் அவங்க யாரு கிறிஸ்துவுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறாங்க சிலர் தங்களை கிறிஸ்துவன் சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஊழியர்கள் ஸ்தாபனங்கள் சில அவங்களுக்கு காணிக்க கொடுக்கிற அத்தனை பேரும் இந்த வசனத்தில் பங்குள்ளவர்கள் ஆகிறாங்க ஏன் அவங்க வந்து மறைமுகமாக கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான செயலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அறிந்து அறியாமலோ அது ஆபத்தானது அவங்க நினைக்கிறாங்க நல்லா காணிக்கை கொடுத்துட்டோமே நமக்கு பத்து மடங்கு ஆசீர்வாதம் வரும்னு ஏசு சொன்னார் மணலிமே வீட்டை கேட்டுக்கிற ஒரு நாள் இடிச்சு விடும் அவனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் வெந்து போகும் கண்ணன் மேலையும் கட்டி நினைத்து நிற்கும் ஆனபடினாலே நாம் மனம் புதிதாக நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் நம்ம யாரோட பழகுகிறோம் யாரோட பேசுகிறோம் நம்முடைய பணம் நம்முடைய பொருள் நம்முடைய நேரம் நம்முடைய செல்லம் ஆஸ்தி அந்தஸ்து நம்முடைய நேரம் நம்முடைய தாளந்துகள் யாருக்கு பயன்படுத்துகிறோம் யாரோடு பேசுகிறோம் என்ன செய்கிறோம் எதற்காய் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமானவர்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொன்னால் இது கிறிஸ்துவை திரும்ப அறைகிறதற்கு சமம் நம்ம நினைக்க ரொம்ப ஆவிக்குரியவர்கள் ஒன்று நடக்காது கூடாத காரியம் அந்த நாட்டில் பலனே இழந்துப்போம் எச்சரிக்கையாயிருப்போம் நான்காவது எச்சரிப்பு துணிகரமாய் பாவம் செய்யாதே பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்று அதற்கு பிரதானமாய் பார்க்கணும் இருபதுலேருந்தே முப்பத்தொன்று வரை வருகிறது அதனுடைய ஆலோசனை பார்க்கும்போது பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் இருக்கிறது ஆகியால் சகோதரரே பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவான தமது மாம்சத்தின் திரைவிடைய புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால் அந்த மார்க்கத்தினுடைய பிரவேசிப்பதற்கு உடைய ரத்தத்தினாலே தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடியால் தேவனுடைய வீட்டின் மேல் அதிகாரியான மகாசாரிய நமக்கு ஒரு இருக்கிறபடியால் துர்மனசாட்சி நீங்கள் தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாய் சுத்த ஜலத்தால் பழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும் உண்மையான இருதயத்தோடும் விசுவாச போர் நிச்சயத்தோடு சேரக்கடவும் ஒரு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்ன கொடுக்கிறாரு கிறிஸ்து பிரவேசித்திருக்கிறார் நமக்கு ஒரு மகா ஆசாரி இருக்கிறாரு நாம் என்ன செய்வோம் உண்மையான இருடியத்தோடு பூரண நிச்சயத்தோடு போவோம் இருக்கா இல்லையா வருமா வராதா இல்லை பூரண நிச்சயத்தோடு போவோம் சொல்லிவிட்டு தான் எச்சரிக்கை வருகிறது சத்தியத்தை அறிவு அறிவு அடைந்த பின் மனப்பூர்வமாய் பாவ செய்கிறவர்களா இருந்தால் வேறொரு பலி இல்லை நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கு கோபாக்கினமே இருக்கும் தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து உடன்படிக்க என்ற தன்னை பரிசோதனை செய்த உடன்படிக்க என் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்றெண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பார்த்தனை இருக்கிற யோசித்து பாருங்கள் பழி வாங்குதல் என கூறியது நானே பதில் செய்ய கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தர் தம்முடைய ஜனங்களை நியாயந்தி இருப்பார் யாரு கத்தர் புறஜாதிகளை நியாயந்தி இருப்பார் உண்மை பாவிகளை நியாயந்தி இருப்பார் உண்மை ஆனால் என்னென்ன செய்வார் தம்முடைய ஜனங்களை நியாயந்தி இருப்பார் என்று சொன்னவர் இன்னவர் என்று மறிவோம் சொன்னவர் யாரு இல்லாதவர் அல்ல இருக்கிறவர் தான் சொல்லியிருக்கிறார் சொன்னால் செய்வார் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகள் விழுகிறது பயங்கரமாக இருக்குமே என்னால் சொல்லிவிட்டு ஒரு நம்பிக்கையை சொல்றார் முப்பத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஐந்து முந்தின நாட்களில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்கள் உபத்திரவங்களாகி உபத்திரவங்களாகி மிகுந்த போராட்டம் நீங்கள் சகித்தவங்க தான் நீங்கள் சகித்தவங்க தான் நிந்தைகளால் உபத்திரவம் நீங்கள் வேடிக்கையாக்கப்பட்டது அல்லாமல் அப்படி நடத்தப்பட்ட பங்காளிகளும் ஆனீர்கள் நான் கட்டப்பட்டிருக்க நீங்கள் என்னை குறித்து பரிதவித்தது மண்டி பரலோகத்தில் அதிக மேன்மையும் நிலையுள்ளதும் உள்ள சுதந்திரம் உங்களுக்கு உண்டென்றறிந்து உங்கள் ஆசைகளையும் சந்தோஷமாய் கொள்ளையிடக் கொடுத்தீர்கள் ஆகையால் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதோ உங்கள் தைரியத்தை விட்டுறாதீங்க ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தீங்க இருந்தபோது எனக்கு ஜீவனை கொடுக்க இருந்தீங்க பரலோகத்தில் பெரிய சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சொத்தை கூட கொடுக்க தயாராக இருந்தீங்க இப்போ போய் என்ன செய்கிறாதீங்க இந்த ஒரு சின்ன ஒரு வேடிக்கைக்காக இதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க என்று எச்சரிக்கிறார் எட்டாம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஓரு வசனங்களை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் சில பாவங்களுக்கு பிராயசித்தமே இல்லை பழைய பாட்டிலே ஒருவன் பர்பஸாக தானாக 
நினைத்து விரும்பி திட்டமிட்டு செய்கிற எந்த குற்றத்திற்கும் பலி கொடுக்கலாம் தேவன் அங்கீகரிக்க மாட்டார் அப்படி சில பாவங்கள் இருந்த அந்த வாக்கியங்கள் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும் அதை போலவே என்ன சொல்லுகிறது சத்தியத்தை அறிவு அறிவே வந்த பின் மறப்பூர்வமாய் பாவ செய்கிறவர்களா இருந்தால் பாவத்திருமித்த சில வேறொரு பலி இனியிராமல் இனி வேற பலி கிடையாது இனி பாவம் செய்தா அடுத்தொரு பலி அங்க இருக்குது கிடையாது என்று எச்சரிக்கிறார் இது புறஜாதிகளுக்கு எப்படி இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படாத யூதர்களுக்கு என்ன செய்தி சொல்லுகிறது இவர்களை வந்திருக்கு அவங்க என்ன செய்தி சொல்லுகிறது சிலர் உள்ள வந்து பார்க்கிறாங்க அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இயேசுவை ஒரு விளையாட்டு பொருளாக என்ன செய்கிறார்கள் இவர் என்ன செய்வார் ரொம்ப அன்புள்ளவர் நம்ம ஒரு நாள் இங்கே இருப்போம் அங்கே இருப்போம் நம்ம இஷ்டம் என்று சொல்லுகிற அவிசுவாசிகள் என்னுடைய இஷ்டம் இங்கே வருவேன் நான் அங்கே பலி கொடுப்பேன் அங்கே பலி கொடுப்பேன் அப்படி விளையாட முடியாது அக்கினியோடு விளையாடாதிருங்கள் என்கிற ஒரு எச்சரிப்பு புறஜாதிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சத்தியத்தை அறிந்த பின்பு நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வர மனதில்லை ரட்சிக்கப்பட மனதில்லை என்று சொன்னால் அது பயங்கரமாயிருக்கும் இன்றைக்கும் அது பொருந்துகிறது ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கு இது என்ன செய்தியை சொல்லுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் போது நாம் திரும்ப அங்க போய் அவருடைய செய்கைகளில் சென்று பங்கடையும் போது எல்லாம் சொல்றாரு சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டுவிடுகிறது போல நாம விட்டுவிடாமல் புத்தி சொல்லக்கூடிய நாளான சமீபித்து வருகிறது இதுக்கு வேற பலியே கிடையாது தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து பரிசு உடன்படிக்கின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபை நாவியை நிந்திக்கிறவன் இந்த பாவத்துக்கு சில சொல்றாங்க ஏசு ரொம்ப ரட்சகர் ஏசு மன்னிக்க கூடியவர் அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்த பாவத்தையும் மன்னிச்சிருவாரு நம்ம என்ன செய்திடலாம் அங்க போயிடலாம் ரட்சிக்கப்பட்டுலாம் என்று சொல்லுகிறாங்க அப்போ பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது இதுக்கு என்ன கிடையாது பிராயச்சித்தமே கிடையாது இந்த பாவத்துக்கு சத்தியத்துக்குள்ள சபைக்கு வந்த பிறகு செய்கிற அடுத்த பாவத்துக்கு என்ன கிடையாது இதுக்கு மீட்பே கிடையாது இதற்கு தண்டனை மட்டும்தான் உண்டு இதுக்கு மன்னிப்பே கிடையாது கிறிஸ்துவை காலின் கீழ் மிதிக்கிறதுக்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது அனிமல் சாக்ரிஃபைசஸ் மிருக பலிகள் எல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது இயேசுவின் ரத்தத்தில் சிந்தப்பட்ட பிறகு இதெல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது திரும்பவும் பலி செலுத்துவாயானால் காலின் கீழ் மிதிப்பதற்கு சமமாக இருக்கிறது இதற்கு பழி வாங்குவார் இதற்கு பதில் செய்வார் இந்த பாவத்திற்கு மன்னிப்பே கிடையாது ஆண்டவரை தெரியாமல் அங்கே போயிட்டேன் மன்னிப்பு கிடையாது நாம் தே எச்சரிக்கை ஆயிருப்போம் கடைசி எச்சரிப்பு சத்தியத்தை மறுதளிக்காது எபிரியர்கள் இருப்போம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி ஒன்பது வாக்கியங்கள் பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் விலகாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் ஏனெனில் பூமியிலே பேசினவருக்கு செவி கொடுக்க மாட்டோம் விலகினவர்கள் தப்பி போகாமல் இருக்க பரலோகத்தை எப்படி பேசுகிறவரை நாம் விட்டு விலை எப்படி தப்பி போவோம் சத்தம் பூமி அசைய பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு தரம் மாத்திரம் அல்ல வானத்தையும் அசைய பண்ண வேண்டும் இப்பொழுது வாக்குத்தை செய்திருக்கிறார் ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பின்ன பயத்தோடும் பக்தியோடு தேவனுக்கு பிரியமே ஆராதனை செய்யும்படிக்கு பற்றி கொள்ள கடவோம் நம்முடைய தேவன் பற்றிக்கிறார் கினியாக இருக்கிறாரு இதிலே உபதேசம் ஆலோசனை என்னவென்று சொல்லி பார்க்க இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் நீங்கள் செவி கொடுக்க மாட்டோம் என்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமே ஆராதனை செய்யும்படிக்கு பற்றி கொண்டிருப்போம் என்று சொல்லுகிறது எச்சரிக்கை சொல்லுகிறது இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் பரலோகத்தில் இருக்கு பேசுறதை விட்டு விட்டால் எப்படி தப்பி போவோம் என்று சொல்லி நம்ம தப்பி கொள்ள முடியாது நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியா இருக்கிறாரே நமக்கு ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறது இருபத்தி எட்டாவது வசனம் நாம் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறாகிய நாம் நம்முடைய ராஜ்யம் என்னது அசைவில்லாத ராஜ்யம் அது வந்து ஒரு போலியான வாக்கு தத்துவம் அல்ல போலியானதல்ல இது அசைவில்லாத நிரந்தரமான ராஜ்யத்தை பெறப்போகிற நாம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் பதிமூன்று ஐந்து சொல்லுகிறது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இது பழைய பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் இடையே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறது நீங்கள் இனிமேல் திரும்ப போய்விடாதிருங்கள் இது அதை விட மகா மேன்மை உள்ளது எகிப்திலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள் காணாலுக்கு போகல நாம் அப்படி இல்லை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டோம் நீதிமன்றாக்கப்பட்டோம் ஆனால் மகிமையிலே நாம் வர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவிசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறது கிறிஸ்து தருகிற அழைப்பை புறக்கணியாதே அழைக்கிறார் அழைப்பு வருகிறது போகாத இதுதான் உண்மை புறக்கணியாதே நமக்கு சொல்லுகிறது சபையை விட்டு வெளியே போகாதிருங்கள் எட்டாவது இதற்கு பரிசுகள் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும் போது சுதந்திரங்கள் பரிசுகளும் இது எபிரேயர் மூன்று பதினான்கு சொல்லுகிறது பாட்சேக்கர் மெட்ரோகா என்கிற கிரேக்க பதம் அது 
சுதந்திரம் என்கிற வார்த்தை கடலமா இருக்கிறது லூக்கா பத்தொன்பது பதினொன்று முதல் இருபத்தி ஆறு வரை பார்க்கலாம் ஒன்று குறைந்தியர் மூன்றிலே நாம் பீமா சிங்காசனத்துக்கு போய் நிற்கும் போது அக்னி பரீட்சைக்கு செல்ல வேண்டும் வெந்து போவதற்கு வாய்ப்புண்டு பிலிப்பீர் மூன்று பனிரெண்டு முதல் பதிமூன்று வசனங்களில் போல் சொல்லுகிறார் நான் அடைந்தாயிட்டு சொல்லாமல் லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாய் இந்த வாக்கியங்கள் நமக்கு சிந்தை உண்டாயிருக்க வேண்டும் ஒன்று குறைந்த ஒன்பது இருபத்தி ஏழில் பார்க்கும் போது ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு ஓடுக்கி கீழ்படுத்துகிற மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் கிரீடங்கள் ஸ்டெஃபனோஸ் ஐந்து கிரீடங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஜீவி கிரீடம் யாக்கோ ஒன்று பன்னெண்டு சோதனை செய்கிறவனுக்கு கொடுக்கப்படும் நீதியின் கிரீடம் ரெண்டு திமுத்தி நான்கு எட்டு பிரசதமாக வெளிப்படுத்தும் <laughs> வெகுதூரம் <laughs> வெகுதூரமாய் காணப்படுகிறது இந்த ஐந்து எச்சரிப்புகள் கொடுக்கிற செய்தி விட்டுவிடாதே பின்னிட்டு பாராதே பயப்படாதே நான் உடையிருக்கிறேன் கத்தர் சொல்கிறார் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தையோடு முடிக்கிறேன் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே